ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஹான் அகாடமி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை நடந்த காவலர் தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட உயிரியல் வினாக்களுக்கான விடைகள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பிசி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸில் இருந்து கூட உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார பகுதிக்கும் அரசமைப்பு பகுதிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வீடியோ அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் என்பது இதன் வளர்ச்சியை குறிக்கிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி குரல் வலை அடுத்தது மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கல்லீரல் நம்ம சேனல் சர்வை பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமுக்கு லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷனுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி டெய்லி ஷீட் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுரூபா இந்த டெய்லி ஷீட் கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபது டெய்லி ஷீட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு டெய்லி ஷீட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்படி இல்லைனா மூணு முக்கியமான தலைப்புகள் உங்களுக்கு கொடுப்போம் ஓகேங்களா இந்த டெய்லி ஷீட் கோர்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிசி எக்ஸாமுக்கு படிக்க வேண்டிய முக்கியமான தலைப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட முக்கியமான ஒரு வரி வினாக்கள் மட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் இந்த அறுபது டெய்லி ஷீட்டில் உள்ள கண்டென்ட்டை நீங்கள் தெளிவாக படித்தாலே வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமில் ஜிகே பாட்டில் ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது கொஸ்டின் வரை ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டெய்லி ஷீட்க்கான மாடல் பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஐ வான் டெய்லி ஷீட் கோர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி நைன் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ டபுள் டூ இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஜாயினிங் ப்ரொசீஜர் நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ விருப்பம் உள்ளவங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்காங்க அடுத்தது மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் தவறான இணையை கண்டறிக ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு இணை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த வகை கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யார் இடத்துலேருந்து ரத்தம் பெற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மற்றும் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ ரத்தம் ஏ ரத்த வகை கொண்ட பிரிவினர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரத்த வகை கொண்ட பிரிவினிடத்திலிருந்தும் ஓ ரத்த வகை கொண்ட பிரிவினிடத்திலிருந்தும் ரத்தத்தை பெற முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் இணை சரியாக தான் இணைஞ்சிருக்கு ரெண்டாவது பாருங்கள் பி இதுக்கு வந்து பி ஓ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டாவதுமே சரியாக தான் இணைஞ்சிருக்கு மூணாவது பாருங்கள் ஏபி இதுக்கு பார்த்தா ஏபி ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணாவதுமே சரியாக தான் இணைஞ்சிருக்கு நாலுக்கு பாருங்கள் ஓ ஓ மட்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாலுமே சரியாக தான் இணைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க இணையில் நாலுமே சரியாக தான் இணைஞ்சிருக்கு இதில் எதுவுமே தவறாக இணையலை அடுத்தது நாலாவது கொஸ்டின் எவ்வகை தாது தசைகளின் செயல்திறனை ஒழுங்குபடுத்துகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பொட்டாசியம் அடுத்தது அஞ்சாவது கொஸ்டின் பின்வருவனவற்றுள் எது வேர் அல்ல ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ உருளைக்கிழங்கு அடுத்தது ஆறாவது கொஸ்டின் நாளமில்லா சுரப்பிகளை டேஷ் சுரப்பி ஒழுங்குபடுத்தும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பிட்யூட்ரி சுரப்பி அடுத்தது ஏழாவது கொஸ்டின் மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பென்சிலின் அடுத்தது எட்டாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றுள் பூச்சி உண்ணும் தாவரம் எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நெப்பந்தஸ் அடுத்தது ஒன்பதாவது கொஸ்டின் முழுமையடைந்த கருவுற்ற முட்டைக்கு டேஷ் என்று பெயர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சைகோட் அடுத்தது பத்தாவது கொஸ்டின் ஒரைசா செட்டைவா என்பது டேஷின் இருச்சொல் பெயராகும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ நெல் அடுத்தது பதினோராவது கொஸ்டின் தாவரங்கள் நீர் மற்றும் கனிம பொருட்களை மண்ணிலிருந்து வேர்த்துகள் மூலம் உறிஞ்சி எதன் மூலம் கடத்துகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி சைலத்தின் வாயிலாக அடுத்தது பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் ஐந்துலக வகைப்பாட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச் விட்டேக்கர் அடுத்தது பதிமூணாவது கொஸ்டின் காய்கறி பண்ணை வளர்ப்புக்கு என்ன பெயர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒலிரிகல்ச்சர் அடுத்தது பதினாலாவது கொஸ்டின் புகையிலையில் உள்ள தீங்கு தரும் வேதிப்பொருள் என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி நிகோட்டின் 
அடுத்தது பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் செல்லின் தற்கொலை பைகள் டேஷ் ஆகும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி லைசோசோம்கள் அடுத்தது பதினாறாவது கொஸ்டின் இலையானது பை போன்ற அமைப்பாக மாறியுள்ள தாவரத்தின் பெயர் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரிகுலேரியாவும் வரும் நெப்பந்தசும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் பி அண்ட் சி ரெண்டுமே இதுக்கு ஆன்சராக வரும் அடுத்தது பதினேழாவது கொஸ்டின் நகரும் தன்மையற்ற ஸ்போர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஏப்ரனா ஸ்போர்கள் அடுத்தது பதினெட்டாவது கொஸ்டின் இரத்தம் உறைதல் மற்றும் இரத்த இழப்பை தடுப்பது இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட மூணு தடவை கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா திராம்போசைட்டுகள் இந்த இரத்த தட்டுகளோட வேதி பேர் தான் திராம்போசைட்டுகள் ஓகேங்களா அடுத்தது பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் இதே துடிப்பு இரத்த குழல்கள் சுருக்கம் மூச்சு விடுதல் போன்ற செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தும் பல்வேறு அணிச்சை செயல்களின் மையமாக டேஷ் செயல்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி முகுலம் அடுத்தது இருபதாவது கொஸ்டின் ஒமேகா த்ரீ கொமு கொழுப்பு அமிலம் எதில் அதிகம் உள்ளது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மீன் அடுத்தது இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் எலிகளின் சிறுநீரால் பரவும் நோய் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி லெப்டோஸ் பைரோசிஸ் அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் தாவரத்தின் பச்சயத்தில் உள்ள உலோகம் எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ மெக்னீசியம் அடுத்தது இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் மலட்டுத்தன்மை நோய் டேஷ் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி வைட்டமின் இ அடுத்தது இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் புரத குறைபாட்டால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நோய் எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மராஸ்மஸ் அடுத்தது இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் எய்ட்ஸ் நோயை உண்டாக்கும் ஹச்ஐவி வைரஸை கண்டுபிடித்தவர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ராபர்ட் கேலோ அடுத்தது இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பரவும் தன்மையற்ற நோய் இந்த கொடுத்துருக்க லிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா கரோனரி இதய நோய் தான் பரவும் தன்மையற்ற நோய் அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் உடல் பருமன் ஏற்பட காரணம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அடிபோஸ் திசு அடுத்தது இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் இவற்றில் எந்த எலும்பு முறிவின் போது அதிகமான இரத்த கசிவு இருக்கும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தொடை எலும்பு அடுத்தது இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்ட காரணங்களில் ஒன்று மூச்சு திணறல் ஏற்பட காரணம் அல்ல ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நெஞ்சு எரிச்சல் அடுத்தது முப்பதாவது கொஸ்டின் ஒரு சராசரி மனிதன் ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறை சுவாசிக்கின்றான் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பத்து டு இருபது அடுத்தது முப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் கடத்தும் திசுவில் டேஷ் சதவீதம் பிளாஸ்மா உள்ளது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் அடுத்தது முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் உலகிலேயே மிகப்பெரிய உயிரினம் எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி நீலத்து மிங்கலம் அடுத்தது முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாலில் அதிக அளவு இருப்பது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கால்சியம் அடுத்தது முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் எலும்புருக்கி நோய்க்கு கொடுக்கப்படும் மருந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஐசோ நியாசிட் அடுத்தது முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் நரம்பு மண்டலத்தில் செயல் அழகு எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நியூரான் அடுத்தது முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இதயத்தை சுற்றியுள்ள மெல்லிய படலத்தின் பெயர் என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பெரிகார்டியம் அடுத்தது முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் கருவுற்ற முட்டையின் குரோமோசோமின் எண் எவ்வாறு இருக்கும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இரட்டை மையம் அடுத்தது முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பசுமை புரட்சி என்ற சொற்றொடரை உருவாக்கியவர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி வில்லியம் எஸ்கார்ட் அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் 
நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களின் உள்ள ஜீன்கள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ நிஃப் ஜீன்கள் அடுத்தது நாற்பதாவது கொஸ்டின் இரத்த புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் தாவரம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ வின்கா ரோசியா அடுத்தது பிசிஜி தடுப்பூசி கட்டுப்படுத்தும் நோய் எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி காச நோய் அடுத்தது நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் அதிகப்படியான பசியின் காரணமாக அதிக உணவு உட்கொள்ளும் முறை ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி பாலிபேஜியா அடுத்தது எய்ட்ஸ் நோயை உண்டாக்கும் வைரஸ் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஹெச்ஐவி வைரஸ் அடுத்தது நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் மஞ்சள் காமலை நோயை குணப்படுத்த பயன்படும் தாவரம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கீழானெல்லி அடுத்தது நாற்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது தாவரங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் வாயு எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கார்பன் டை ஆக்சைடு அடுத்தது நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் மீனில் அதிகமாக உள்ள ஊட்டச்சத்து எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி புரதம் அடுத்தது நாற்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் மனித உடலில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இரநூத்தி ஆறு அடுத்தது நாற்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் கரப்பான் பூச்சியின் இதயம் எத்தனை அறைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பதிமூணு அடுத்தது எந்த வைட்டமின் குறைபாடு காரணமாக மாலைக்கண் நோய் ஏற்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ வைட்டமின் ஏ அடுத்தது ஐம்பதாவது கொஸ்டின் டியூபக்டமி எனும் அறுவை சிகிச்சை எதற்காக செய்யப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி குடும்ப கட்டுப்பாட்டிற்காக அடுத்தது ஐம்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் இரத்தத்தில் நோய் கிருமிகளை அளிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அடுத்தது கால்நடைகளில் ஆடுகளில் உண்டாகும் நோய் எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஆந்த்ராக்ஸ் அடுத்தது ஐம்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் மனிதனின் இயல்பு வெப்பநிலை ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்தது ஐம்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் தாவர செல்களில் காணப்படாத செல் நுண்ணுறுப்பு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சென்ட்ரோசோம் அடுத்தது ஐம்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் புற்றுநோய் பற்றி அறியும் அறிவியல் பிரிவின் பெயர் என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஆன்காலஜி அடுத்தது ஐம்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் எலிசா சோதனை எந்த நோயை கண்டறிய உதவும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ எய்ட்ஸ் அடுத்தது ஐம்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் மனிதர்களில் மச்சம் உண்டாதல் எந்த திடீர் மாற்றத்திற்கான காரணம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி உடல் திடீர் மாற்றம் அடுத்தது ஐம்பத்தி எட்டாவது தொழிற்சாலைகளில் புரதங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு பெருமளவில் பயன்படும் நுண்ணுயிரி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஏ கோலை அடுத்தது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் கனிப்பழுத்தல் செயலுக்கு காரணமான ஃபைட்டோ ஹார்மோன் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ எத்துலின் அடுத்தது அறுபதாவது கொஸ்டின் ரைனோ வைரஸ்களினால் ஏற்படும் நோய் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தடுமன் அடுத்தது அறுபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் வேம்பிலிருந்து கிடைக்கும் பூச்சிக்கொல்லி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அசாட் ரிக்டிங் அடுத்தது நெல் தாவரம் எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி போயோசி அடுத்தது அறுபத்தி மூணாவது உட்கரு அற்ற இரத்த செல் வகை எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இரத்த சிவப்பணு அடுத்தது மனிதனின் தலைப்பகுதியில் காணப்படும் நாளமில்லா சுரப்பி எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பிட்யூட்ரி சுரப்பி அடுத்தது அறுபத்தி அஞ்சாவது எது செல் பவர் ஹவுஸ் என அழைக்கப்படுகிறது 
ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மைட்டோகாண்ட்ரியா அடுத்தது அறுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பிசிஜி என்னும் தடுப்பூசி எந்த நோய் வராமல் இருக்க குழந்தைகளுக்கு போடப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி காச நோய் அடுத்தது பொருத்துவ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பொருத்தலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வைட்டமின் ஏ இது பார்த்தீங்கன்னா மாலைக்க நோயை ஏற்படுத்துது சாரி வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் மாலைக்க நோய் ஏற்படுது அடுத்தது பாருங்கள் வைட்டமின் பி இந்த வைட்டமின் பி குறைபாட்டால் பெரி பெரி அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுது அடுத்தது பாருங்கள் வைட்டமின் இ இந்த வைட்டமின் இ குறைபாட்டால் பார்த்தீங்கன்னா மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுது அடுத்து டி பாருங்கள் வைட்டமின் டி இந்த வைட்டமின் டி குறைபாட்டால் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கட்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுது ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஏக்கு மூணு பிக்கு நாலு சிக்கு ரெண்டு டிக்கு ஒன்று அவ்வளோதான் தேங்க்யூ